Santa Elena este sábado 21 de septiembre. Nada es suficiente, show de stand-up comedy. Escríbanos ya, porque esta es la última semana, cupos limitados para poder tener eh, nuestra linda presentación este día sábado. 099-6522-664, de preferencia al WhatsApp nos escribe. No, eh, no llamen porque no contestamos por temas de seguridad, así que pila mi gente de Santa Elena, de Salinas y también de La Libertad, que estamos ahí pues muy cerquita. no Cara de preocupación del presidente de la República. Cara de, brother, ¿en qué me metí? La cara de la mamá cuando ganó, ¿se acuerdan? Este, señores, la verdad es que, o sea, siempre imaginábamos que mi Danielito iba a tener eh, una, una gran participación política, porque, ay, si ustedes les oyeran a mi Danielito, desde chiquito quería ser presidente, como el papá, o, o bueno, o, o al menos la ilusión del papá, porque ustedes saben que mi Alvarito nunca llegó a ser presidente. Entonces, eh, pero nunca, o sea, nos imaginamos que Danielito iba a hacerlo tan rápido, o sea, nos cogió de sorpresa, o sea, o sea, él dijo, o sea, voy a ser candidato, nosotros hablamos, le dije, le dije a Alvarito, tu hijo quiere ser candidato, nosotros dijimos, ok, ok, está bien, déjalo al niño, quiere jugar, no tiene nada que hacer, quiere sentirse importante, y nunca creímos que iba a ganar la presidencia. De hecho, nos cayó de sorpresa. Esa misma cara... Hoy el presidente de la República lo replica y con un texto más eh, contundente. Nos dejaron jodidos. Nos dejaron jodidos en una clara prueba de que quiere echarle la culpa a los gobiernos pasados. ¿Verdad? No, señor presidente. Y ahí está junto al señor Wong, porque ahora son uña y mugre los panas, ¿no? ¡Uña y mugre! Y qué bueno que esté el señor Wong escuchando todo esto. Qué bueno que esté al lado de usted, presidente, para que se dé cuenta que las cosas no son como ustedes la están pintando. Primero, la información que se maneja de manera paupérrima. Segundo, la prepotencia de un gobierno que en lugar de generar paz, armonía, tranquilidad, incluso dentro de la información que están enviando, lo único que nos hacen es eh, ponernos mal, ponernos peor, porque van con prepotencia, con gritaderas, con eh, amenazas a radios, ¿verdad?, y encima de todo, a, a decirnos que no van a haber apagones cuando, ¡pac!, han existido apagones. Señores, ahora que nos vengan a decir, porque están ahora desesperaditos, ¿no? Que no, que vamos a tratar de que sea menos. Que la próxima semana vamos a ver si no... A ver, a ver, a ver. Por, eso es otra de las cosas más, más... A ver. Por supuesto que no queremos que exista eh, apagones. Pero no, quiere, no queremos que nos mientan. No solamente a la gente que ya se está desesperando por ir a conseguir una vela o estos foquitos recargables, sino para la empresa, para la industria, que va a, perder, va a perder millones de dólares. Pero aún así, ustedes saben, amigos, el daño mayor que ocasiona un gobierno cuando primero dice una cosa y luego trata de rectificarla diciendo otra cosa, aún cuando la rectificación termina siendo bueno, es decir, ok, que no existan cortes. Eso hace que la gente, la industria, la empresa, no tome las acciones necesarias. Entonces, ¿qué le ha dicho la Asamblea y qué le ha dicho la industria en estos días al presidente de la República? Sea serio, sea honesto, sea sincero. Ok, van a haber cortes, cálese la responsabilidad, deje de estar lloriqueando, buscando contendores como Rafael Correa, buscando pelearse con políticos, sea serio... Diga la verdad y sosténgase, ¿ok? Pero no porque le cayó, o sea, a mí me, me perturba saber que Novoa cree que la, la presión mediática no funciona. La presión mediática funciona. La presión mediática hizo que el lazo se largue. La presión mediática hizo que usted pierda la consulta en las dos preguntas. Entonces, claro, ahorita me imagino que está lloriqueando el señor Wong, el señor Félix Wong, estoy que le cambio el apellido porque es Félix Wong. A ver, no. Félix es nombre, es Arturo Félix Wong, o sea, Wong en la piel, lloriqueando, ¿no? Porque, porque no puede salir bravo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con lo que están haciendo, porque si de aquí a mañana dice, no, ¿sabe qué? Ya hoy día no hay apagón, chévere, bacán, pero que sea sostenible, ¿sí me explico? O sea, que sea, no hay apagón y ya no va a haber apagones, 
Pero no que ay, hoy no hay apagón. ¡Bravo! ¡Viva Novoa! Y luego el, el viernes sí y nos agarran desprevenidos, luego el, el jueves tal vez, es que como ustedes estaban bravos de que era el miércoles, lo pasamos al jueves, luego el jueves cuatro horas, luego el viernes tres horas, por favor, por favor, todas estas cosas hacen que la gente esté pues en, en constante nervio y no se pueda solucionar. Y lo peor, lo peor de lo peor de lo peor, que incluso ya esto está generando, mis queridos amigos, y quiero que lo sepan, una caída estrepitosa en el tema de, de las encuestas, con el presidente. No, ahorita están arrepentidísimos toda esta gente que anda pintando murales y se anda peleando las centrales políticas de Novoa. Están arrepentidos de que, no es que ya con todo esto, si Novoa tenía apenas 32 ya, dándole el privilegio de la palabra 32%. Ahorita mínimo Novoa ha caído por el 25%. 25%, 20%. Entonces están arrepentidos, están dolidos, están preocupados, porque obviamente este presidente no puede combatir una campaña electoral diciendo que toda la culpa es de Rafael Correa. Ese discurso está totalmente quemado. Es más, eh, este, es contraproducente. Y a estas alturas, ya el discurso de culpar a Correa termina haciéndole de beneficio a Correa más que, por ejemplo, a quien lo nombre. O sea, ya está, pero calcado de lo que ha ocurrido en las elecciones pasadas. ¿no? Y, y el, el gobierno del señor Novoa continúa con estas excusas. Y aparte continúa en Manaví dándole palo, ¿no? Porque en Manaví ha dicho que estos revolucionarios tienen amnesia selectiva. O sea, yendo a Manaví, hablando en Manaví, o sea, el, el Novoa está afincado en Manaví. ¿Ustedes se imaginan que por su desesperación de romper el voto correísta en Manaví, la gente del voto en tanto Pichincha como Guayas, se le voltee a, a Novoa. Eso es lo que el señor presidente no está calculando. ¿eh? Y está, pero emperrado con una idea absurda y tonta. Póngale like y no olvide, apóyenos con el super chat, ñañito, que no, eh, que no te vas a empobrecer por eso. Más bien, ayudas mucho a nosotros. Finalmente sucedió. El gobierno tuvo que aceptar lo evidente. Ecuador enfrentará nuevos cortes de luz. De momento, el Ejecutivo anunció cuatro fechas para los apagones nacionales que serán durante ocho horas. Obvio, amigos, y ojo, este es el inicio. Este es el inicio. Y por eso, con un gobierno tan irresponsable, no podemos continuar. Porque les cuento que Selec ha mencionado que los apagones pueden, pueden sostenerse o, o sea, seguir hasta el primer cuatrimestre del 2025. Es decir... Enero, febrero, marzo y abril del próximo año. Del próximo año. O sea, vamos a tener apagones. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Ocho meses de apagones. Y esto no es inventado. Ni hay que queremos hacerle daño al presidente Novoa. No, 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 no. no. Y presidente Novoa, asuma. Asuma, cálese la vergüenza. Y si tuviese un poquito de dignidad, diera un paso al costado. Y votar a todos esos ministros ineptos. Pero no va a pasar. Ustedes saben que no va a pasar porque la tosudez, el tema del egoísmo, el tema de no, yo soy el único. No, no presidente. Ya usted va a cumplir el próximo mes un año en gestión. Y me van a perdonar, pero sí se puede hacer cosas en un año. Porque con el poder. Ah, pero para las cosas que, para otras cosas que benefician a, a, a terceros y que benefician a particulares. En un mes, en dos meses. Rapidito. Uy, cuando, cuando el interés es particular, es pero inmediato, pero cuando el interés es general para la gente, para la ciudadanía, como el tema de los apagones, no, ahí tenemos problemas, no se puede, completa, no, 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 no. Por eso son presidentes. Simplemente usted, y, debe, y tiene que reconocer, jamás se interesó en asumir el control del poder absoluto porque tiene miedo. Y digamos la verdad, no voy a... Tiene miedo. La cobardía se nota en un gobierno cuando no tienen el carácter de asumir las realidades. ¿Usted cree que se ve bonito cuando habla del correísmo de, de Jorge Glass y, y todo eso? ¿no? Sí, es de, definitivamente un, eh, un microorgasmo debe tener cierta gente cuando lo escucha decir en Novoa, brodercitos, lo vamos a capturar a Correa, preso Correa, prófugo Correa, eh, desgraciado Glass. Sí, por ahí... Alguien tiene que estar eh, emocionado <ríe> cada vez que usted nombra eso. 
pero a la gran mayoría de gente le importa un pepinillo, ese tipo de cosas. Pero como usted está enfrascado en, este, en ese eh, terrible círculo pequeño de burbuja, entonces está feliz, pero la gran mayoría lo rechaza en lo absoluto. Y esto, eh, le va, esto ya <coughs> hace rato está jodido. El presidente de la República está hoy viviendo literalmente sus horas más oscuras. Aún así, los ministros y el presidente eh, habían venido negando esta realidad. Apenas de la semana pasada, eh, para que ustedes sepan, ¿no? el ministro Arturo Félix defendió la gestión del Ejecutivo y anunció vehementemente que no habrían apagones. No es que quiero verle la cara al señor Félix, es que quiero verle la cara a ver si está tan bravito ahora de la eh, afectación que le va a hacer a la gente. Y que sepa el señor Arturo Félix Wong que es responsable responsable y que esa cara tendrá que mostrarla y que tendrá que aguantar el escarnio público por ser indolentes a la realidad nacional. Salir la semana pasada vehementemente, como dice la redacción, a decir que no habrá apagones cuando se anuncian apagones es imperdonable. Ese mismo día el primer mandatario utilizó las redes sociales para difundir un video en el que anunciaba que el gobierno se haría cargo de las planillas eléctricas eh, de los hogares por 180 kilos. Ah, esa es otra cosa, ¿no? Nos olvidamos, ¿no? Eh, porque rapidito no voy a la gente y ¿qué hacemos? Prometámosle que vamos a cubrir las planillas. ¿Sí sabe cuánto va a cubrir la planilla? 15 dólares. 15 dólares. Y eso, eh, si es que te mantienes sobre los 180 kilowatts. Obviamente yo tengo mucho más gasto, entonces yo no entro en ese proceso. Solamente la gente que tenga 180 kilowatts de, de consumo, que se controle el consumo, entonces va a asumir 15 dólares, 15 dólares, pero claro, vamos a tener apagones. Y eso no le dio resultado, le cuento. La gente no reaccionó bien, ¿saben por qué? Porque ya, vea, cuando la gente se da cuenta que un presidente es mentiroso, ya nada lo salva. Mientras tanto, el 13 de septiembre, el ministro Félix volvió a escena frente a los cuestionamientos sobre las barcazas turcas de generación eléctrica. Ahí fue que ocasionó este bochornoso evento que fue refutado y que ojalá que las instituciones que están en defensa de la comunicación y de la libertad de expresión rechacen el autoritarismo de estos señores, porque perdóneme Novoa y perdóneme señor Félix Wong, son actitudes tiranas. Son actitudes de la tiranía. Entonces, si ustedes rechazaban algo de esto antes, no pueden ustedes venir a decir que no era mala la tiranía que criticaban antes. Es que les caía mal el tirano y ustedes quieren ser los tiranos. Entonces, son actitudes tiránicas. ¿Ok? En otras palabras, eh, llegó el primer apagón nacional que será el día de hoy desbaratando todos los discursos oficiales. Esta es una palabra bastante interesante de la redacción, muchas gracias. Y es así, ha desbaratado todo. O sea, este es, este es de la... Hoy lo que va a ocurrir hoy y lo que ocurrirá las próximas semanas es el desbarajuste. Lamentablemente la gente tiene memoria corta, aunque aún así le dieron una lección en las elecciones pasadas, porque justamente en las elecciones pasadas ya tuvimos cortes, ¿no? Y yo decía, la gente lo va a castigar. Claro, la gente no lo castigó porque eran preguntas obvias por la seguridad. Pero en esta ocasión, cuando hablamos de, de voto individual, ¿no? ya la gente no le va a perdonar. La gente votó por la consulta de la seguridad porque decía el presidente, amigos, necesito su ayuda para seguridad. Y la gente de buen corazón, como somos los ecuatorianos, dijimos, bueno, ok, démosle el voto. Pero en esta ocasión que usted va a decir, denme el voto a mí para, para seguir. Ok, presidente, ¿para seguir qué? No sé. Solo para seguir. Sí, pero para seguir haciendo qué? Nada. Solo porque quiero estar. No, yo creo que yo creo que las riñas políticas y esto en la gente en, en respuesta al voto o en consecuencia del voto no debe estar ligada simplemente a una riña o a un conflicto entre correístas, eh, novoístas, oficialismo y oposición. Debe estar, debe estar entregada a un proyecto. Y ojalá que la gente lo entienda, mi querida gente que está viendo el noticiero, que está escuchando. Las próximas elecciones, 
hágame el favor, olvídese, no, no, yo voto por el correísmo, a ciegas, no, no, es que yo voto en contra del correísmo, no, no, es que yo voto en la derecha, yo... no, olvídese de eso, vote por un proyecto serio, vote por el candidato que mejor inspire, aunque a veces nos equivoquemos porque ya se equivocaron con Novoa, ¿no? voten por las experiencias, voten por quienes ya tuvieron la opción, voten por los que fueron en algún momento y se pudo hacer algo. Esto ha provocado una ola de preocupaciones sobre las consecuencias comerciales y económicas, así como los problemas de seguridad que podrían ocasionar los exentos, extensos cortes de electricidad. Como respuesta, el presidente de la República decretó toque de queda. ¡Ay, Dios italiano! Sin embargo, en un evento en Jipijapa, el día de ayer, el mandatario argumentó que los sinvergüenzas del gobierno pasados, que prometieron mucho, no cumplieron nada y nos dejaron jodidos. La vieja confiable. La culpa es de Correa. Voy a citar nuevamente las palabras del de presidente de la República en Jipijapa, que, insisto, está pero entregado a Manabí de una manera desorbitante. Dijo el presidente, sinvergüenzas de gobiernos pasados que prometieron mucho, no cumplieron nada y nos dejaron encima jodidos. Bueno, me imagino que también ponen el saco a Novoa, perdón, a, a Lazo y a, y a Moreno, ¿verdad? Pero yo le voy a decir una cosa, presidente. Usted sabía, esto no ha ocurrido de la noche a la mañana. Han sido siete, ocho años de abandono de la matriz productiva. Ha sido ocho años de no inversión en la matriz productiva. Ocho años que tenían que terminar centrales hidroeléctricas. Ocho años de abandono. Señores, ocho años se dice fácil, pero extiéndanlo y prolónguenlo en su mente en tiempo. Es hartísimo. Usted en un año cambia cosas. Usted en un año destruye cosas. Entonces, por favor, si usted no da mantenimiento a algo, si usted no invierte, no es cuestión de que Correa hizo y no terminó de hacer Correa. Correa se fue. Ay, es que no le dieron mantenimiento a Correa. Correa se fue. Correa no es dueño del Ecuador. Correa fue presidente. Los que llegan tienen que administrar. Y si Correa se fue y dejó una grieta, no hay que sentarse a mirar la grieta o maliciosamente, enfermamente y psicópatamente dejar la grieta para luego decir en ocho años, eso lo hizo Correa. Eso es ser mala gente, criminal y psicópata. Porque si yo entro el presidente... Y Correa, como cualquier presidente que se va, deja algo ahí mal hecho, chueco, dañado, agrietado. Oiga, no, yo, yo no puedo pensar en Correa, pues yo tengo que pensar en la gente. Entonces yo digo, no, pues eso, eso ya, pues se le fue. Ya, pues pasó, porque tiene que pasar. Porque así es esto. Lo mando a parchar, lo mando a arreglar, lo corrijo, lo saco, lo pongo, lo arreglo, lo mejoro. Pero aquí en este país hemos tenido la... Mala costumbre, iba a decir otra palabra que es fuerte, es, es, es simbióticamente. La mala costumbre de dejar siempre un poquito de basura por ahí. Siempre dejar ahí un, un pequeño bulto de basura para poder decir, es el puerco del vecino. Es el puerco del vecino, que es el puerco chido, vecino puerco. Porque no somos valientes y porque seguimos siendo tercermundistas. Porque nos encanta echarle la culpa al resto y jamás asumir nuestras competencias. Y es lo que pasa con el presidente de la República. Perdónenme. Es lo que pasa con el presidente de la República, eh, Novoa, y con toda la gestión. Nada. Y espérense un ratito, que ya vamos a ir a otra información. Y encima de esto, miren los sinvergüenzas que son. No garantizan la energía y encima han enviado un comunicado para pelearse con los municipios porque resulta que el agua también se va a cortar, pues. Se va a cortar por situaciones eléctricas y resulta que el gobierno, la ministra, ha dicho que cuidadito, los municipios no pueden y tienen que garantizar el servicio de agua. Oye, pedazos de caretuco, garantícenos la energía, pues. ¿O solo las excusas valen para ustedes? Acéptenlo. Les quedó demasiado grande el puesto y ya no pudieron. Se acabó. 